হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমরা সলভ করব ক্লাস ফোর বাটারফ্লাই এর রিভিশন লেসন পেজ নাম্বার ওয়ান টু থার্টিন যেখানে রিভিশন লেসনের সব অ্যাক্টিভিটিসগুলো আমরা সলভ করছি আর করছি দ্য ক্যাটারফ্লাই স্টোরি নামে যে রাইমটা রয়েছে সেটা আমরা পড়ব বেঙ্গলি মিনিং শুধু আর সবটাই কিন্তু আমি তোমাদের বেঙ্গলি মিনিং শুধু বুঝিয়ে দেব তাই ভিডিওটা স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো যদি ভালো লেগে থাকে শেষে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এছাড়াও যদি তোমার প্রয়োজন হয় উইংস এর সলিউশন সেটা তোমরা প্লে লিস্টে পেয়ে যাবে মরেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কগুলোর সলিউশনও তোমরা প্লে লিস্টে পেয়ে যাবে সেটা তোমরা চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো তো এবার শুরু করছি আজকের ভিডিও পেজ নাম্বার ওয়ান রিভিশন লেসন অ্যাক্টিভিটি ওয়ান ইনস্ট্রাকশন রয়েছে লুক অ্যাট দ্য পিকচার্স ছবিগুলি দেখো ম্যাস দ্য অ্যানিমালস ইন গ্রুপ এ উইথ দেয়ার বেবিজ ইন গ্রুপ বি দেখো কি রয়েছে গ্রুপ এ গ্রুপ বি গ্রুপ এতে যে অ্যানিমালসগুলো ছবি রয়েছে দেখো সেই অ্যানিমালসগুলোর সেই পশুগুলোর বাচ্চাদের নাম রয়েছে গ্রুপ বিতে আমাদের ওই পশুগুলোর নামের সঙ্গে তাদের বাচ্চাদের নামকে মেলাতে হবে প্রথমে রয়েছে কুকুরের ছবি ডগ ডগের বেবিকে বলা হয় পপি তাই এর সঙ্গে আমরা এর ম্যাচ করব এরপর আছে হাতি ইংলিশে তাকে বলা হয় এলিফেন্ট এলিফেন্টের বাচ্চাকে ইংলিশে বলা হয় কফ সি এ এল এফ কফ তারপর আছে হরিণ হরিণের বাচ্চাকে ইংলিশে বলা হয় ফন তারপরে শেষে আছে সবার বাঘ বাঘের বাচ্চাকে ইংলিশে বলা হয় কব যেটা আছে প্রথমে তাই এটা বাঘের সঙ্গে টাইগারের সঙ্গে তোমরা কাবকে ম্যাচ করবে অ্যাক্টিভিটি টু ইনস্ট্রাকশন রয়েছে লুক অ্যাট দ্য পিকচার্স অফ দ্য ইনসেকটস এখানে কিছু ইনসেকটস বা পতঙ্গদের ছবি আছে সেগুলো দেখতে বলা হয়েছে ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দেন তুমি কি তাদেরকে চিনতে পারছো অ্যারেঞ্জ দ্য লেটার্স ইন দ্য রাইট অর্ডার এখানে দেখো কিছু লেটার্স দেওয়া আছে তা সেগুলো কিন্তু উল্টো পাল্টা করে দেওয়া আছে আমরা প্রথমে এই ছবিগুলো চিনবো যে কাদের ছবি তারপর আমরা এই লেটার্সগুলোকে অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে লিখে লিখব যে ছবিটা কাদের প্রথমটা আছে দেখো মাছের ছবি আর এখানে আছে এল ওয়াই এফ এদেরকে যদি আমরা সাজাই হয়ে যাবে এফ এল ওয়াই ফ্লাই ফ্লাই মানে মাছি তারপরে যে ছবিটা আছে এটা একটা বোলতার ছবি বলতার ইংলিশ হচ্ছে ওয়াস্প পি এ এস ডাব্লিউ এদিকে সাজালে পাবো আমরা ডাব্লিউ এ এস পি ওয়াস্প তারপরে হচ্ছে একটা ঝিঝি পোকা ছবি ঝিঝি পোকা ইংলিশ হচ্ছে ক্রিকেট এই লেটার্সগুলো সাজালে আমরা পাবো সি আর আই সি কে ই টি ক্রিকেট মানে ঝিঝি পোকা অ্যাক্টিভিটি থ্রি ইনস্ট্রাকশন আছে ম্যাচ দ্য ফলোয়িং অ্যানিমালস উইথ দ্য সাউন্ডস দে মেক এখানে কিছু অ্যানিমালসের ছবি নাম আছে সেই পশুগুলি পশুগুলির আওয়াজগুলো এদিকে আছে আমাদেরকে ঠিকঠাক করে মেলাতে হবে প্রথমে আছে দেখো কাউস কাউস মানে গরু গরু কী করে হাম্বা হাম্বা ডাকে তাই হচ্ছে মু ইংলিশে যাকে বলে মু তাই কাউয়ের যে নাম্বার আছে এ নাম্বার সেটা এখানে দিয়ে দিয়েছি নাম্বার বি শিপ শিপ মানে ভেড়া ভেড়ার যে ডাক ইংলিশে বলা হয় ব্লিট ব্যা ব্যা করে যেটা এটা ব্লিটে পাশে আমরা ভেড়ার নাম্বার শিপের নাম্বার বি দিয়েছি নাম্বার সি আছে হর্সের মানে ঘোড়া ঘোড়া কী করে নেই ঘোড়ার ডাকে বলা হয় নেই তো এখানে সি নাম্বার দিয়েছে হর্সের নাম্বারটা ডি নাম্বার স্নেক স্নেক্স মানে সাপ সাপের ডাকে বলা হয় হিস নাম্বার ডি এখানে আর ই নাম্বারে আছে টাইগার্স টাইগারের ডাক টাইগার বা বাঘের ডাককে বলা হয় রোর ই নাম্বার অ্যাক্টিভিটি ফোর ইনস্ট্রাকশন রয়েছে রি অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস টু মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস এখানে কিছু ওয়ার্ড বা শব্দ দেওয়া আছে সেগুলো উল্টো পাল্টা করে দেওয়া আছে আমরা সেগুলো সাজিয়ে অর্থবহ বাক্য রচনা করব বাক্য লিখব প্রথমটা আছে দেখো এ নাম্বার মিল্ক আস কাউজ গিভ এদেরকে আমরা সাজালে পাব কাউজ গিভ আস মিল্ক গরু আমাদের দুধ দেয় বি নাম্বারে আছে মিট ডগস ইট টু লাভ এদেরকে সাজালে আমরা পাবো ডগস লাভ টু ইট মিট কুকুর মাংস খেতে ভালোবাসে নাম্বার সি আছে ইন দ্য লিভস টাইগার দ্য ফরেস্ট সাজালে পাবো দ্য টাইগার লিভস ইন দ্য ফরেস্ট বাঘ বনে থাকে নাম্বার ডি জেব্রাস সি ইন উই আফ্রিকান দ্য ফরেস্ট এখানটা সাজালে পাবো এই সেন্টেন্সটা উই সি দ্য আফ্রিকান জেব্রাস ইন ফরেস্ট নাম্বার ই 
নাম্বার ইতে আছে কোল্ড বেবি ইজ এ হর্স দ অফ এ এদেরকে সাজালে হয়েছে এ কোল্ড ইজ দ্য বেবি অফ এ হর্স কোল্ড হলো ঘোড়ার বাচ্চা মানে ঘোড়ার বাচ্চাকে ইংলিশে বলা হয় কোল্ড অ্যাক্টিভিটি ফাইভ ইনস্ট্রাকশন রয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস ইন দ্য গিভেন চার্ট এই যে চার্টটা আছে সেখানে যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে সেগুলো আমাদের পূরণ করতে হবে ইউ ক্যান ইউজ দ্য হেয়ার বক্স এই যে নিচে একটা হেয়ার বক্স আছে তুমি সেটা ইউ ব্যবহার করতে পারো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমার জন্য করে দেওয়া যেখানে দেখা আছে দুটো চার্ট মানে চার্টটার মধ্যে রয়েছে মেল আর রয়েছে ফিমেল মেল মানে পুরুষ আর ফিমেল মানে স্ত্রী জাতি তো স্ট্যাগ স্ট্যাগ বলা হয় পুরুষ হরিণকে আর ফিমেল মানে স্ত্রী হরিণকে বলা হয় হাইন্ড এরপর যেগুলো আছে আমি এভাবে লিখে নিয়েছি দেখো টাইগার টাইগার মানে হচ্ছে বাঘ এক মহিলা বাঘ বা স্ত্রী বাঘকে বলা হয় টাইগ্রেস হর্স বলা হয় পুরুষ ঘোড়াকে আর মেয়র বলা হয় মহিলা ঘোড়াকে ডগ বলা হয় কুকুরকে বা পুরুষ কুকুরকে বা স্ত্রী কুকুরকে বলা হয় বিচ্ছ বা কুকুরি এ বাংলায় ফক্স হচ্ছে পুরুষ খেকশিয়াল আর স্ত্রী খেকশিয়াল হচ্ছে ভিকশেন অ্যাক্টিভিটি নাম্বার সিক্স ইনস্ট্রাকশান রয়েছে টিক দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার এখানে দেখো ব্র্যাকেটের মধ্যে দুটো ওয়ার্ডস রয়েছে সেইগুলোর মধ্যে যেটা ঠিক সেটাকে ঠিক করতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার এতে আছে দেয়ার আর মেনি টাইগার আর টাইগার্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখো মেনি মানে হচ্ছে অনেক অনেক যখনই হয়ে যায় সেটা প্লুরাল হয়ে যায় একের বেশি হলে সেটা প্লুরাল আর একটা বোঝালে সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার তো সাধারণভাবে আমি বলছি না কিন্তু সব ক্ষেত্রে একটা বোঝালে যে ওয়ার্ডটা হবে যখন সেটা আমরা একের বেশি বোঝাবো সে ওয়ার্ডের সঙ্গে এস যোগ করে বা ই এস যোগ করে আমরা এক থেকে বহুতে পরিণত করতে পারি কিন্তু মনে রাখবে এটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয় সাধারণভাবে ঠিক একইভাবে এই যে বলা বলা হয়েছে মেনি মেনি মানে অনেক টাইগার টাইগার হবে টাইগার্স হবে টাইগার মানে একটা বাঘ ঘো বাঘ্য বোঝাচ্ছে আর টাইগার্স যেই এস যোগ করে দেওয়া একের বেশি বাঘ্য বোঝাচ্ছে যেহেতু অনেক বলা হয়েছে তাই আমরা নেব টাইগার্স দেয়ার আর মেনি টাইগার্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবাংলায় অনেক বাঘ আছে নাম্বার বি অ্যান ইগল আর ইগলস ক্যান ফ্লাই ভেরি হয় ইন দ্য স্কাই তো দেখো অ্যান অ্যান মানে হচ্ছে একটা তাহলে একটা কি হবে ইগল হবে এস যোগে যে ইগলস হয়েছে সেটা হবে না তাই একটা ইগল আকাশের অনেক উঁচুতে উঠতে পারে নাম্বার সি দ্য পিকক ইজ আওয়ার ন্যাশনাল বার্ড এখানে পিকক হবে পিককস হবে না তারপর আছে ক্যাট আর ক্যাটস লাভ টু ড্রিঙ্ক মিল্ক এখানে আমি ক্যাটস করেছি কেন ক্যাটস করেছি দেখো এখানে ক্যাটস এই কারণে করেছি এটা লাভ হচ্ছে ভার্ব ওকে মানে কাজ করা বোঝাচ্ছে ভালোবাসে তো এটা কাজ করা বোঝাচ্ছে তো যদি এটা প্লুরাল নাম্বার মানে এটা যদি লাভের সঙ্গে যদি এস যোগ থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এখানে সিঙ্গুলার নাম্বারটাকে নিতাম আর যেহেতু ক্যাটস আছে প্লুরাল আছে তাই ক্যাটস এই কারণে নিয়েছে কারণ এই যে লাভের সাথে এস বা এস যোগ নেই সাধারণভাবে বলতে গেলে আমি তুমি বাদে বাকি যাকেই বোঝাই বা যাকে চোখে বোঝাই সেটা হচ্ছে থার্ড পার্সন আর থার্ড পার্সন যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে কিন্তু ভার্বের সঙ্গে এস বা ইয়েস যোগ হয় আর থার্ড পার্সন যদি প্লুরাল নাম্বার হয় তাহলে কিন্তু ভার্বের সঙ্গে এস বা ইয়েস যোগ হয় না এখানে আমি তুমি ছাড়া ক্যাট আছে ক্যাট তাহলে হয়ে গেল থার্ড পার্সন আর যেহেতু ভার্বের সঙ্গে এস যোগ নেই তাই আমরা থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বারকে নিলাম নাম্বার ই দ্য কক্কু আর কক্কু সিং সুইটলি এখানে হবে দ্য কক্কু সিং সুইটলি কক্কুটা হবে এখানে তার কারণ হচ্ছে আমি তুমি বাদে কক্কু আছে এখানে সে তাহলে কাকুটা কি থার্ড পার্সন আর থার্ড পার্সন থার্ড থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন আছে এখানে আর এখানে ভার্বের সঙ্গে এস যোগ আছে তাহলে কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে থার ভার্বের সঙ্গে এস যোগ হয় প্লুরাল নাম্বারে ভার্বের সঙ্গে এস যোগ হয় না যেহেতু ভার্বের সঙ্গে এস যোগ আছে তাই আমরা সিঙ্গুলার নাম্বারটাকে নিয়েছি তার মানেটা কি কোকিল মিষ্টি স্বরে গান গাইতে পারে অ্যাক্টিভিটি সেভেন হু অ্যাম আই আমি কে আইডেন্টিফাই দ্য অ্যানিম্যাল অর দ্য বার্ড 
on the basis of the hints provided এখানে যে সংকেতগুলো দেওয়া আছে সেই সংকেতগুলো থেকে আমরা বাঘ সরি কোন পশু কোন পশু বা পাখির নাম পাচ্ছি সেটাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি সেটা লিখতে হবে ওয়ান ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা করে দেওয়া আছে নাম্বার এটাই আছে দেখো আই হ্যাভ ইয়েলো অ্যান্ড ব্রাই ব্রাউন স্ট্রাইপস অন মাই বডি আমার দেহে হলুদ আর বাদামির ডোরাকা ডোরাকাটা দাগ আছে আই ইট ফ্লেশ আমি মাংস খাই পিপল ফাইন্ড মে ইন দ্য ডিপ ফরেস্ট আমাকে গভীর বনে খুঁজে পাওয়া যায় হু অ্যাম আই আমি কে তাহলে এটা কি হবে টাইগার হবে বাঘ হবে নাম্বার বি নাম্বার বিয়েতে আছে আই এম দ্য কিং অফ অ্যানিমেলস আমি পশুদের রাজা আই হ্যাভ মেন আমার কেশর আছে আই রোড আমি গর্জন করি হু আমাই এখানে সিংহের কথা বলা হচ্ছে কারণ সিংহই বনের রাজা বাকি সমস্ত সংকেতগুলো সিংহের সঙ্গে মিলছে তাই লিখে নেবে লায়ন যে লিখে নেওয়া হয়েছে নাম্বার সি আই ইট গ্রাস আমি ঘাস খাই আই গিভ মিল্ক আমি দুধ দিই আই ব্লিট আমি ব্যবে করি হু আম আই আমি কে এটা হবে শিপ ভেড়া নাম্বার ডি আই কাম আউট ইন দ্য ডক আমি অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে আসি আই ক্যান ফ্লাই আমি উঠতে পারি আই হুট আমার ডাককে বলা হয় হুট হু আম আই আমি কে এটা হবে আউল প্যাচা নেক্সট আই ইট মিট আমি মাংস খাই আই ওয়াক মাই টেল আমি আমার লেজ নাড়াই মাই বেবি ইজ কল্ড পপি আমার বাচ্চাকে বলা হয় পপি হু আম আই আমি কে ডগ নাম্বার এফ আই হ্যাভ এ হিউজ বডি আমার একটা বিশাল শরীর আছে আই অলসো হ্যাভ ট্রঙ্ক আমার সুর আছে মাই ক্রায়েস কল ট্রাম্পেট আমার আওয়াজকে বলা হয় ট্রাম্পেট আমার ডাকে বলা হয় ট্রাম্পেট হু অ্যাম আই এটা হবে এলিফ্যান্ট হাতি নাম্বার জি আই হ্যাভ ওয়েবড ফিট আমার লিপ্ত পদ আছে আই লে এগস আমি ডিম পারি আই ইট ওয়াটার প্ল্যান্টস আমি উদ্ভিজ জলজ উদ্ভিদ খাই হু অ্যাম আই আমি কে এটা হবে ডাক মানে পাতিহাস অ্যাক্টিভিটি এইট ইনস্ট্রাকশান রয়েছে সিলেক্ট দ্য অড ওয়ান আউট যেটা বেমানান সেটাকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে ওয়ান ইজ ডান ফোর ইউ একটা করে দেওয়া আছে তো এখানে দেখো বেমানানটা কি দিল্লি কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল পাটনা চেন্নাই দিল্লি কলকাতা পাটনা চেন্নাই এগুলো সবই হচ্ছে রাজধানী আর এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলটা হচ্ছে রাজ্য তো এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলটা এখানে সিলেক্ট করা হয়েছে নাম্বার বি টাইগার বিয়র ফক্স ভালচার উলফ এখানে টাইগার মানে বাঘ বিয়র মানে ভালুক ফক্স মানে খেকশিয়াল আর উলফ মানে হচ্ছে নেকড়ে এগুলো সবগুলোই পশু আর ভালচার মানে যে শকুনি এরা উঠতে পারে তাই ভালচারটা হয়ে যাবে এখানে টেক নাম্বার সি এগ্রেট মানে বক হেন মানে মুরগি প্যারট মানে টিয়া পাখি পিজন মানে পায়রা এগুলো সবই পাখি আর স্কুরেল স্কুরেল মানে হচ্ছে কারুরেল এখানে স্কুরেলটা আলাদা ক্রিম তারপর আছে মিল্ক মানে দুধ ওয়াটার মানে জল সিরাপ মানে তো বুঝতেই পারছো আর ইঙ্ক মানে কালি এগুলো সবই তরল পদার্থ তাই এখানে মিল্ক ওয়াটার সিরাপ আর ইঙ্ক এগুলো হচ্ছে তরল পদার্থ আর এখানে ক্রিমটা এখানে ঠিক হয়ে যাবে নাম্বার ই আছে ভেসেল মানে বড় নৌকা শিপ শিপ মানে জল জাহাজ বোট মানে নৌকা স্টিমার বুঝতে পারছি সবগুলো কি জলে চলে আর ভ্যান ভ্যান কোথায় চলে না স্থলে চলে ডাঙায় চলে তাই এখানে ভ্যানটা হয়ে যাবে আলাদা অ্যাক্টিভিটি নাইন এখানে ইনস্ট্রাকশন রয়েছে টিক দ্য কারেক্ট আনসার সঠিক উত্তরটিতে টিক করতে বলা হয়েছে এরপর আছে দেখো উই সি আর সেজ হবে এখানে এখানে সি হবে না সেজ হবে তার উই মানে হচ্ছে আমরা আমরা মানে প্লুরাল নাম্বার প্লুরাল হলে সবসময় কিন্তু মানে ভার্বের সঙ্গে এস বা এস যোগ হবে না তাই এখানে সি হয়ে যায় ওই সি ট্রামস ইন কলকাতা আমরা কলকাতায় ট্রাম দেখতে পাই দ্য ট্রামস রান হবে না রানস হবে এখানে দেখো দ্য ট্রামস এখানে থার্ড পার্সেন এটা প্লুরাল নাম্বার তাই এখানে রান নেব এস যোগে রানসটা নেব না তাই দ্য ট্রামস রান অন ইলেকট্রিসিটি ট্রাম ইলেকট্রিসিটিতে চলে বা বিদ্যুতের সাজে চলে ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে উই ক্যান আর ক্যান নট ফাইন ট্রামস অনলি ইন কলকাতা দেখো ক্যান মানে হচ্ছে পাড়া আর ক্যান নট মানে না পাড়া বা আমি তাই ভারতবর্ষে আমরা শুধুমাত্র কলকাতাতেই ট্রাম দেখতে পাই তাই উই ক্যান মানে আমরা দেখতে উই ক্যান ফাইন্ড আমরা দেখতে পাই নেক্সট আছে দ্য রিভার হুগলি ফ্লো আর ফ্লোজ বিসাইড কলকাতা এখানে দেখো দ্য রিভার হুগলি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই যেহেতু সিঙ্গুলার নাম্বার তাই আমরা এখানে এস যোগে ফ্লোজটা নেব তাহলে কি হচ্ছে যে কলকাতায় পাশে হুগলি নদী বয়ে গেছে দ্য রিভার সেপারেট হর সেপারেটস কলকাতা ফ্রম হাওড়া এখানে দ্য রিভার থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই এস যোগে সেপারেটসটা আমরা নেব 
দ্য রিভার সেপারেটস কলকাতা ফ্রম হাওড়া এই নদীটা কলকাতাকে হাওড়া থেকে পৃথক করেছে অ্যাক্টিভিটি টেন লেভেল দ্য ভেরিয়াস পার্টস অফ দ্য বডি অফ আ টাইগার উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য হেল্প বক্স এই যে নিচে একটা হেল্প বক্স রয়েছে এই হেল্প বক্স থেকে এই হেল্প বক্সে দেওয়া আছে একটা বাঘের শরীরের বিভিন্ন অংশ সেগুলোকে লিখতে হবে ছবিটা দেখে চিহ্নিত করব কোনটা কি প্রথমে এখানে রয়েছে দেখো টেল মানে লেজ প মানে থাবার লেগ মানে পা ইয়ার মানে কান আর আই মানে চোখ তো এগুলো এটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কান তাই হচ্ছে ইয়ার এটা চোখ তাই দেখো এখানে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আই মানে চোখ এটা লেজ তাই দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে টেল এটা এটা পা আমি দুটোকে একসাথে দেখিয়েছি তুমি একটাকে দেখাতে পারো লেগ আর প মানে থাবা এটা হচ্ছে বাঘের থাবা তো এটা হচ্ছে প অ্যাক্টিভিটি ইলেভেন এ ইনস্ট্রাকশন রয়েছে রাইট ফাইভ সেন্টেন্সেস টু ডেসক্রাইব দ্য টাইগার বাঘকে বর্ণনা করতে পাঁচটা বাক্য লেখো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা প্রথমটা তোমার জন্য করে দেওয়া আছে নাম্বার ওয়ান আছে টাইগার ইজ আ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল ওয়াইল্ড অ্যানিমাল মানে হচ্ছে বন্য পশু বাঘ হলো একটা বন্য পশু নাম্বার টু দেখো ওয়ান নাম্বারটা আমি সেই সেম সেন্টেন্সটা লিখেছি আর ওটা পড়ছি না নাম্বার টু ইট হ্যাজ ফোর লেগস এর চারটে পা আছে নাম্বার থ্রি ইট হ্যাজ এ লং টেল একটা লম্বা লেজ আছে নাম্বার ফোর ইট হ্যাজ ব্ল্যাক স্ট্রাইপস অন ইটস ইয়েলো বডি এর হলুদ শরীরের উপরে কালো ডোরাকাটা দাগ আছে নাম্বার ফাইভ ইট লিভ অ্যান্ড ফ্লেশ এটি মাংস খাই বা মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে বা মাংস সে প্রাণী বলতে পারো অ্যাক্টিভিটি ইলেভেন বি মেক নিউ ওয়ার্ডস বাই অ্যাডিং অ লিটার এক তা অক্ষর যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করো সাম এক্সাম্পলস আর গিভেন হিয়ার কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে দেখো আর আই এন জি রিং এখানে একটা ড্যাস আছে আমি সেন্ট মানে ওয়ার্ডগুলো খালি পড়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে রিং তারপর কিং তারপর সিং তারপর বিং গোল্ড ফোল্ড কোল্ড টোল্ড নেস্ট রেস্ট বেস্ট টেস্ট অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভ এ ইউজ দ্য পিকচার ক্লুস অ্যান্ড সলভ দ্য ক্রস ওয়ার্ড এখানে কিছু ছবি আছে এগুলো হচ্ছে সংকেত এই ছবিগুলো দেখে যে পাশাপাশি ঘরগুলো এই ছবিগুলো দেখে এই শব্দ ছকটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে ডাউনওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড মানে হচ্ছে নিচে নিচে থাকবে দেখো নিচে নিচে কি সাইকেলের ছবি এখানে একটা ট্রামের ছবি তারপরে পাচ্ছে একটা নৌকো ছবি মানে বোট এবার দেখো অ্যাক্রস অ্যাক্রস মানে পাশাপাশি কী থাকবে ফোর নাম্বারে হবে ট্রেন আর ফাইভ নাম্বারে হবে কার এবার আমি শুধু পড়ে দিচ্ছি দেখো ওয়ান নাম্বার সাইকেল টু নাম্বার ট্রাম নাম্বার থ্রি বোট ফোর অ্যাক্রস এটা কি পাশাপাশি ট্রেন নাম্বার ফাইভ কার অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভ বি ইনস্ট্রাকশন রয়েছে রাইট ফোর সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট ট্রাম অর অর এ ট্রেন তুমি ট্রাম বা ট্রেন যে কোনো একটা সম্বন্ধে চারটে বাক্য লেখো ইউ ক্যান ইউজ দ্য হিন্স ফ্রম দ্য হেল্প বক্স আবার নিচে একটা হেল্প বক্স রয়েছে সেখানে কিছু সংকেত আছে সেগুলোকে তুমি ব্যবহার করতে পারো তো চলো হেল্প বক্সে কী কী সংকেত রয়েছে সেগুলো আমরা একটু জেনে নিই আচ্ছা রানস অন ফিলস চাকার সাহায্যে চলে নিডস ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ দরকার হয় হ্যাজ কম্পোর্ট কম্পার্টমেন্টস মানে বগি আছে মুভস অন ট্র্যাক একটা ট্র্যাকে তারা চলে বা বলতে পারো একটা রেলপথে চলে আমি ট্রেনের সম্বন্ধে লিখে নিয়েছি নাম্বার ওয়ান এ ট্রেন রানস অন হুইলস একটি ট্রেন চাকার সাজে চলে নাম্বার টু ইট নিডস ইলেকট্রিসিটি টু মুভ এটি যাওয়া আসার জন্য বিদ্যুতের দরকার হয় নাম্বার থ্রি ইট হ্যাজ মেনি কম্পার্টমেন্টস এর অনেক কম্পার্টমেন্টস আছে নাম্বার ফোর ইট মুভস অন ট্র্যাক এটি ট্র্যাকের উপরে চলে বা রেলপথের উপরে চলে অ্যাক্টিভিটি থার্টিন ইনস্ট্রাকশন রয়েছে দ্য টাইগার বিলো ইজ হোল্ডিং এ লিস্ট অফ ভার্বস দেখো টাইগার মানে বাঘটা একটা লিস্ট একটা ভার্ব বা ক্রিয়াপদের লিস্ট ধরে আছে কমপ্লিট দ্য লিস্ট দ্য বিয়ার ইজ হোল্ডিং উইথ দ্য পাস্ট ফর্ম সব থেকে গিভেন ভার্বস এই যে ভার্বগুলো আছে আর এই বিয়ার এই ভালুকটা কী করছে আর একটা লিস্ট ধরে আছে একটা সেখানে এই পাস্টের এই এই টাইগার যে ক্রিয়াপদগুলো ধরেছে তার পাস্ট ফর্মটা তার অতীতকালটা আমাদের লিখতে হবে ওয়ান ইজ ডার ফর ইউ একটা তোমার জন্য করে দেওয়া আছে দেখো অ্যাক্ট আছে অ্যাক্ট মানে আচরণ করা বলতে পারো তাই এটা অ্যাক্টের সঙ্গে ইডি যোগ হয়েছে অ্যাক্টেড আচরণ করেছিল এরপর আমরা খাতায় চলে যাব আচ্ছা বিলিভ বিলিভ মানে বিশ্বাস করা 
বিলিভের সঙ্গে ডি যোগ হয়েছে বিলিভড বিশ্বাস করেছিল কুক মানে রান্না করা কুকের সঙ্গে ইডি যোগ করে কুকড রান্না করেছিল লিফট মানে তোলা লিফটেড মানে তুলেছিল ওয়াচ ওয়াচ মানে দেখা ওয়াচের সঙ্গে ইডি যোগ করে ওয়াচড মানে দেখেছিল গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড মানে অনুমতি দেওয়া গ্র্যান্টেড অনুমতি দিয়েছিল রাশ মানে খুব দ্রুত গতিতে ছুটে যাওয়া রাস্ট মানে খুব দ্রুত গতিতে ছুটে গিয়েছিল পেজ নাম্বার নাইন লেটস টক চলো চলো বলি উই ইউজ ওয়াটার ফর ভেরিয়াস পারপাসেস আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জল ব্যবহার করি ডিসকাস উইথ ইউর ফ্রেন্ড অ্যাবাউট দ্য ভেরিয়াস ইউজেস অফ ওয়াটার তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করো জলের বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে উই ড্রিঙ্ক ওয়াটার আমরা জল পান করি উই অলসো ইউজ ইট টু বাত আমরা স্নান করতেও জল ব্যবহার করি অ্যান্ড ওয়াশ আওয়ার ক্লথস আর জামা কাপড় পরিষ্কার করতে জল ব্যবহার করি উই ইউজ ইট টু কুক আমরা রান্না করতে জল ব্যবহার করি উই নিড ওয়াটার টু ক্লিন আওয়ার হাউস আমাদের জল প্রয়োজন হয় আমাদের বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য ইট হেল্পস ফরমার টু গ্রো ক্রপস এটি চাষিদের শস্য ফলাতে সাহায্য করে নেক্সট আছে উই গেট ওয়াটার ফ্রম মেনি সোর্সেস সোর্স মানে হচ্ছে উৎস আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে জল পাই ওয়াটার দিয়ে সেগুলি কি উই গেট ওয়াটার ফ্রম পন্ড রিভার সি এখানে স্পেলিংটা ভুল আছে এস ই এ সি এস ই এ সি ট্রেন আমরা জল পাই পুকুর থেকে নদী থেকে সমুদ্র থেকে আর বৃষ্টি থেকে অ্যাক্টিভিটি ফোরটিন ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপোজিট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আবার একটা হেল্প বক্স আছে সেখান থেকে শব্দ নিয়ে আমরা এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করবো ওয়ার্ডস ডার ফরিও একটা করে দেওয়া আছে হেল্প বক্স আছে স্যাড মানে দুঃখিত লার্জ মানে বড় ফার্স্ট মানে দ্রুত ওল্ড মানে পুরনো বা বৃদ্ধ বলতে পারো শর্ট মানে বেটে লাইট মানে হালকা হ্যাপি এটা স্যাড হবে বি স্লো মানে ধীর হবে দ্রুত ফার্স্ট নাম্বার সি টল টল মানে লম্বা তাই বেটে হবে এখানে অপোজিটটা অপোজিট মানে উল্টো বা বিপরীত শব্দ হয়ে যাবে শর্ট হেভি মানে ভারী লাইট মানে হালকা লিটল মানে ছোট লার্জ মানে বড় আর ইয়ং ইয়ং মানে তরুণ ওল্ড মানে বৃদ্ধ এরপর আছে লেটস টক চলো বলি লুক অ্যাট দ্য পিকচার্স গিভেন অন দ্য নেক্সট পেজ পরের পেজে দেখবো একটা ছবি দেওয়া আছে একটা না বেশ কিছু ছবি দেওয়া আছে ডেসক্রাইব দ্য পিকচার্স টু ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড টেল দ্য স্টোরি অফ দ্য আগলি ডাকলিং তো বলছে এই ছবিটার সম্বন্ধে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো বা বর্ণনা করো আর তারপর একটা গল্প বলো কিসের কি নিয়ে মানে গল্পটার নাম হবে দ্য আগলি ডাকলিং কুৎসিত হাসে হংস হংস শাবক তো নাম্বার ওয়ানে একটা হাঁস রয়েছে আর দেখতে পাচ্ছ হাঁসগুলো থেকে তাদের ছানা হচ্ছে তো একটা ছানা হয়েছে একটা মোটামুটি হয়েছে আর একটা সবে হয়েছে আর একটা কিন্তু আছে সেটা ফাটবে এবার পরেরটাই দেখতে পাচ্ছ যে এই যে হাঁসটা ছিল মানে যে ডিমটা ছিল ডিমটা ফাটেনি ফাটলো এই নাম্বার টুতে যে ডিমটা ফেটে হাঁসটা হলো সেই হাঁসটা একটু কুৎসিত দেখতে বাকি হাঁসগুলো দেখতে সুন্দর এই বাচ্চাগুলো দেখতে সুন্দর কিন্তু এই বাচ্চাটা একটু কুৎসিত খারাপ নাম্বার থ্রিতে দেখতে পাচ্ছে সবাই মিলে কুৎসিত হাঁসটাকে মানে হাঁসে বাচ্চাটাকে তেড়ে দিচ্ছে নাম্বার ফোরে দেখতে পাচ্ছ প্রথমে কুৎসিত হাঁসটাকে তেড়ে দিয়েছে একটা বিড়াল তারপরে বাকি অন্য পাখিরা তাকে আক্রমণ করছে তারপর একটা মেয়ে সেটাকে ওই হাঁসটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে তারপর সে কিন্তু কাঁদছে এরপর পাঁচ নম্বরে গিয়ে কি হলো পাঁচ নম্বরে দেখতে পাচ্ছে সে একটা কুড়ে ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হলো নাম্বার সি সিক্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুড়ে ঘরের সামনে সে যখন ছিল তখন একটা বৃদ্ধ মহিলা আমরা ভেবে নিতে পারি কুড়ে ঘরটা তাড়ি বৃদ্ধ মহিলা তাকে তাড়াচ্ছে আর নাম্বার সেভেনে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে হাঁসটি দাঁড়িয়েছিল একটা নদীর ধারে তারপর সে সেখানে জলে দেখো ডুব দিল জলে ডুব দেওয়ার পরে আট নাম্বারে নাম্বার এইটে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সুন্দর হাঁসে পরিণত হলো এবার এটি গল্পটা আমরা লিখব ওয়ান্স এ ডাক লেড ফোর এগস একসময় একটা হাঁস 
চারটে ডিম দিয়েছিল ওয়ান অফ দ্য এগস ইজ টু বিগ ইন সাইজ তার মধ্যে একটা ডিম ছিল খুব বড় তো ফোর্থ ডাকলিং ওয়াজ ভেরি আগলি আর চার নাম্বার যে বাচ্চাটা ছিল সেটা খুব কুৎসিৎ ছিল দে ড্রভ ইট হ্যাভে তারা এটাকে তাড়িয়ে দিল এ ক্যাট চেস দ্য ফোর্থ ডাকলিং চার নম্বর বাচ্চাটাকে একটা বিড়াল তাড়া করেছিল সাম বার্ডস আর টকটেড ইট কিছু পাখি তাকে আক্রমণ করেছিল এ নেইবার অলসো ড্রোভ ইট হাউয়ে একটা একজন প্রতিবেশী অব প্রতিবেশীও তাকে তাড়িয়ে দিল তারপর এই সেন্টেন্সটা একটু লিখে নিও আমি পরে এটা অ্যাড করেছি ইট স্টার্টেড ক্রাইং সে কাঁদতে শুরু করল দেন ইট ওয়েন টু অ্যান ওল্ড উমেন্স হার্ট তারপরে কি হলো যে একটা বৃদ্ধ মহিলার কুড়ে ঘরের সামনে সে গেল সে অলসো ড্রোভ ইট হাউয়ে সেও তাকে তাড়িয়ে দিল অ্যাট লাস্ট ইট ওয়েন টু আ রিভার তারপর সে একটা নদীর ধারে শেষের একটা নদীর ধারে গেল দেয়ার ইট বার্থ অ্যান্ড বিকেম ভেরি বিউটিফুল সেখানে সে স্নান করলো আর খুব সুন্দর হয়ে গেল এরপর একটা রাইম আছে রাইমটার নাম হচ্ছে দ্য ক্যাটার প্লাস স্টোরি শুয়ো পোকার গল্প ক্যাটার প্লার হচ্ছে শুয়ো পোকা আন্ডারনি দ্য ক্যাবেজেস দ্য ক্যাটার প্লার সেট ড্রাউসিং ইন দ্য সানসাইন ইট থট অফ দিস অ্যান্ড দ্যাট দেখো এখানে আন্ডার নিথ মানে হচ্ছে নিচে ক্যাবেজ মানে বাঁধাকপি ক্যাটার পিলার মানে তো বললামই শুয়ো পোকা ড্রাউসিং মানে ঝিমানো সানসাইন মানে সূর্যালো থট মানে ভাবা বা চিন্তা করা দিস অ্যান্ড দ্যাট এটা ওটা বলছে বাঁধাকপির নিচে থেকে বাঁধাকপির নিচে শুয়ো পোকাটি বসে সূর্যালোকে ঝিমো ছিল আর এটা ওটা ভাবছিল ইট লেট আর র্যাদার লেজি লাইফ জাস্ট লাইং দেওয়ার ইন স্টাইল ওয়েন হাংরি ইট জাস্ট নিবল্ড অ্যাট দ্য ক্যাবেজ ফর আ ওয়াইল বলছে এখানে ওই বাঁধাকপি নিচে এখানে এভাবে শুয়ে শুয়ে সে একটা অলস জীবনযাপন করছে তার বলছে ওয়েন হাংরি হাংরি মানে হচ্ছে ক্ষুধার্থ যখন তার খিদে পায় ইট জাস্ট নিপড নিপ মানে হচ্ছে মৃদু কামড় দেওয়া যখন তার খিদে পায় তখন ওই বাঁধাকপিটাতে সে অল্প অল্প করে কামড় দেয় নাও দ্য ক্যাটার প্লাস হ্যাভ টু চেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ান ডে ভেরি সুন ইট ইস স্টার্টেড ওয়ার্কিং স্টেডিলি টু ওয়েভার টাইট কোন চেঞ্জ মানে পরিবর্তন হ্যাভ টু চেঞ্জ মানে পরিবর্তন করতে হবে শুন মানে তাড়াতাড়ি স্টেডিলি মানে ধীর স্থির হয়ে ওয়েব মানে বোনা কোকুন মানে গুটি তো বলছে সেই দিন এবার ক্যাটার পিলার্সদের শু পোকাদের পরিবর্তন করতে হবে সেই দিন খুব তাড়াতাড়ি আসছে সে তার গুটি বানানোর কাজটা খুব ধীরে স্থিরভাবে শুরু করে দিয়েছে তার মানে ক্যাটার আমরা সবাই জানি শু পোকা থেকে প্রজাপতি হয় পরিবর্তন হয়ে তো ক্যাটার পিলাররা এবার ক্যাটার পিলারদের পরিবর্তন হতে হবে পরিবর্তন হয়ে কি হবে না সে শুয়ো পোকা হবে আর শুয়ো পোকা হওয়ার আগে সে চারদিকে একটা গুটি তৈরি করবে আর সে গুটি তৈরি করার কাজ সে শুরু করে দিয়েছে উইদ ইন দিস কজি সেলেট স্টেড অ্যাজ ডেজ অ্যান্ড নাইটস ওয়েন্ট বাই এখানে আছে দেখো কজি কজি মানে আরামদায়ক শের মানে খোলক সেই খোলকে সে আরাম সেই খোলকের ভিতরে সে গুটির মধ্যে যে গুটি তৈরি করেছিল তার চারপাশে সে গুটি বা সেই খোলকের মধ্যে সে আরাম আরামে ছিল আরামে দিন কাটাচ্ছিল ডেজ অ্যান্ড নাইটস ওয়েন্ট বাই তার মানে হচ্ছে এভাবে সে ওই গুটির ভিতরে থাকতে থাকতে তার দিন রাত কেটে গেল তার মানে একটা দিন রাত নয় বেশ কিছু দিন বেশ কিছু রাত এভাবে চলতে লাগলো সে গুটির ভিতরে সে আরামে আছে দেন সাডেনলি আ স্প্লিট অ্যাপিওর্ড আউট কেম অফ বাটারফ্লাই স্প্লিট অ্যাপিওর্ড মানে ফাটুল ফাটল ধরল আর আউট কেম অফ বাটারফ্লাই আউট কে মানে বেরিয়ে এলো তো বলছে হঠাৎ করে ওই যে গুটির মধ্যে সে ছিল সে গুটির মধ্যে ফাটল ধরলো আর যে ফাটল ধরে সে ফাটলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা বাটারফ্লাই একটা প্রজাপতি নো লঙ্গার ওয়াজ ইট লেজি নাও ইট হ্যাড আ পিওর অফ উইংস ইট ডান্স আপন দ্য রোজেস অ্যান্ড অন মেনি আদার থিংস বলছে সে আর বেশিক্ষণ অলস ছিল না লেজি মানে অলস থাকে সে আর অলস ছিল না নাও ইট হ্যাড আ পিওর অফ উইংস এই পিওর মানে যে জোড়া উইং মানে ডানা এখন তার এক জোড়া ডানা 
হয়েছিল তার এখন আর একজনের ডানা আছে এই ডান্সটা পন দ্য রোজেস এরা রোজ মানে গোলাপের উপরে নাচ করে অ্যান্ড অন মেনি আদার থিংস আরও অনেক জিনিসের উপরে এই লাভলি লিটল বাটারফ্লাই একটা সুন্দর ছোট্ট প্রজাপতি অ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রেড কি কী রঙের এখানে দেওয়া আছে দেখো ব্ল্যাক কালো হোয়াইট সাদা আর রেড প্রজাপতি অনেক রঙেরই হয় তো এখানে ছোট্ট লিটল প্রজাপতি কী কী রঙের বলা হয়েছে কালো সাদা লাল ফ্লিটিং ইন দ্য সানসাইন টিল ইট ওয়াজ টাইম ফর বেড ফ্লিটিং মানে উড়ে বাড়ানো তুমি যে যত সে সূর্যালোকে ঘুরে বাড়ে সূর্যের আলো যখন থাকে সে ঘুরে বাড়ায় টিল ইট ওয়াজ টাইম ফর বেড যতক্ষণ না সে ঘুমোতে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে উড়ে বাড়ায় সে কোথায় কোথায় উড়ে বাড়ায় সে বিভিন্ন ফুলের উপর উড়ে বাড়ে বিভিন্ন জিনিসের উপর উড়ে বাড়ায় তো এটাই ছিল রিভিশন লেশনের সলিউশন যদি ভালো লেগেছে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করো নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে বেলাইগুলো প্রেস করে দিও